Participacija za preglede i lekove sljedeće godine morat će da se poveća, najavio je ministar zdravlja Tomice Milosavljević. To je jedini način da prebacivanjem tereta na one koji imaju održi se sadašnji nivo zdravstvene zaštite, smatra Milosavljević. Kad sam oktober 2008. rekao da će 2009. godine biti komplikovana, teška i da ćemo morati da štedimo na svakom mestu i kad smo januara povećali participaciju da bismo prerasporedili teret Taj teret je raspoređen na vas i na mene koji plaćamo participaciju, a sklonjen sa onih koji ne treba da je uopšte plaćaju, koji ne imaju prihod veći od 19.000 dinara ako žive sami ili veći od 13.000 po članu domaćinstva ako žive u porodici. Procena za 2010. godinu da će biti ekonomski složena, da će zdravstveni sistem da bude u izazovima i da se može očekivati da glavna mera za otklanjanje problema koji nastanu biti opet preraspodela tereta. To znači preraspodela tereta da ne plaćaju participaciju oni koji ne mogu da je plate, a da oni koji mogu da je plate, plate ako treba i više. Prema tome ne radi se ni o čemu drugom, nego o jednoj relativno ozbiljnoj proceni i predostrožnosti. U Srbiji svega 2,5 miliona ljudi plaća doprinos za zdravstvo, a 7,5 miliona se leči. Zdravstveni sistem Srbije raspolože sa oko 300 evra po stanovniku godišnje za zdravstvo, a cene savremenih tehnologija su sve više i lečenje je sve skuplje. Republički zavod za zdravstveno osiguranje predložio je povećanje participacije za pregled u zdravstvenim ustanovama i za svaku izdatu kutiju leka sa sadašnjih 40 na 50 dinara. Ovo povećanje neće se odnositi na ostale usluge za koje pacijenti participiraju. I pored ovog povećanja smatraju u Republičkom zavodu za osiguranje, participacije u srpskom zdravstvu ostaju najniže u poređenju sa evropskim, a od ovog povećanja finansirat će se kupovina lekova. Istovremeno ova mera ima za cilj racionalizaciju prepisivanja recepata i podizanja lekova, jer smatraju u Republičkom zavodu za osiguranje da ljudi neće uzimati ako moraju da plate 50 dinara po kutiji one lekove koji im nisu potrebni. Povećanje participacije neće se odnositi na osiguranike koji do sada nisu plaćali participaciju. Plaćanja su oslobođena deca do 18 godina, trudnice, slepa i trajno invalidna lica, nezaposleni, ali i oni koji ostvaruju prihode koji ne prelaze 14.000 dinara po članu domaćinstva. Ukupno oko 1,5 milijon stanovnika ne plaća participaciju. Godišnje se u kasu Republičkog zavoda za osiguranje od participacije za preglede i diagnostičke procedure slije oko 4 milijarde dinara, a od participacije za izdete kutije lekova oko 3 milijarde dinara.